আজকে আমরা যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশনের সাহায্যে ক্ষেত্রফল নির্ণয় তো প্রথমে মনে করি এটা হচ্ছে আমার একটা ফাংশন বা এটা হচ্ছে আমার একটা কার্ভ যেটার ইকুয়েশনটাকে আমরা এফ অফ এক্স দ্বারা প্রকাশ করলাম তো আমরা জানি এখানে কোনো একটা ফাংশন বা কোনো একটা কার্ভ সেটা যদি এফ অফ এক্স দ্বারা প্রকাশ করা হয় এফ অফ এক্স এর পরিবর্তে আমরা ওয়াই ইউজ করতে পারি তাহলে আমার কাছে কোনো একটা ফাংশন আছে বা কোনো একটা কার্ভ আছে বা কোনো একটা ইকুয়েশন আছে সেটাকে ওয়াই দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে বা এফ অফ এক্স দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে এখন ধরি এটা এক্স অক্ষ আর এটা ওয়াই অক্ষ তো আমি যদি এই কার্ভটার দিকে তাকাই এই কার্ভটা কিন্তু আসলে এখানে শুরুও নাই শেষও নাই এটা কিন্তু চলতেই আছে এই কার্ভটা এই দিকে চলতেই থাকবে এই দিকে চলতেই থাকবে সুতরাং এটা একটা মুক্ত কার্ভ এটা চলতেই আছে এটার কোনো শুরু নাই এটার কোনো শেষ নাই এখন আমাকে যদি বলা হয় এই মুক্ত একটা কার্ভ আছে সেটার এরিয়া বের করো বা সেটার ক্ষেত্রফল বের করো আসলে এটার এরিয়া আমি বের করতে পারব না কারণ এটা তো মুক্ত এটার কোনো সীমানা নাই এটার কোনো শুরু নাই এটার কোনো শেষ নাই সুতরাং এটার কোনো ক্ষেত্রফল বের করা পসিবল না কিন্তু আমি যদি এটাকে বদ্ধ করে দিই বা আমি যদি এটার মধ্যে রেস্ট্রিকশন দিয়ে দিই বা শর্ত দিয়ে দিই এবং এটাকে যদি এরকমভাবে বদ্ধ করে দিই এবং বদ্ধ করার পর বললাম যে এই এতটুক অংশের ক্ষেত্রফল বের করো জাস্ট এই এতটুক অংশের ক্ষেত্রফল বের করো এই এতটুক অংশ অর্থাৎ প্রথমে এটা একটা কার্ভ ছিল সেই কার্ভটার নাম হচ্ছে এফ অফ এক্স বা ওয়াই সেই কার্ডটা আমার মুক্ত কার্ড এখন ওই মুক্ত কার্ডটার মধ্যে আমি কিছু রেস্ট্রিকশন দিয়ে দিলাম এবং রেস্ট্রিকশন দিয়ে আমি বললাম যে এই যে অংশটা আছে এই অংশটার ক্ষেত্রফল বের করো তো প্রথমে আমি বলে ফেলি এটা হচ্ছে আমার কার্ড এফ অফ এক্স বা ওয়াই আমি এখানের মধ্যে কি করলাম দুইটা রেখা টানলাম এবং দুইটা রেখা টানছি মনে করেন এটা হচ্ছে আমার এক্স ইকোস টু এ এবং এটা হচ্ছে আমার এক্স ইকোস টু বি এবং দেখেন এই যে অংশটা আছে এইটা হচ্ছে আমার এক অক্ষ এবং আমরা জানি এক অক্ষের সমীকরণ ওয়াই কোস টু কি জিরো তো দেখেন এই যে অংশটা আছে এই অংশটার যদি ক্ষেত্রফল বের করতে হয় তাহলে এই অংশটা কি কি ইকুয়েশন দ্বারা সীমাবদ্ধ সেটা আগে দেখতে হবে তো প্রথমে দেখেন এই অংশটার মধ্যে এই যে জায়গাটা আছে সেটা হচ্ছে আমার কার্ড এফ অফ এক্স বা ওয়াই এই যে জায়গাটা আছে এটা হচ্ছে আমার ওয়াই কোস সরি এক্স ইকোস টু এ এই যে জায়গাটা আছে এটা হচ্ছে আমার এক্স ইকোস টু বি কারণ এই দুইটাই হচ্ছে আমার একটা লাইন এটা একটা উলম্ব রেখা এটা একটা উলম্ব রেখা তো উলম্ব রেখা মানে কি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল আর ওয়াই অক্ষের সমান্তরালে ওয়াই থাকবে না থাকবে কি এক্স তো আমি ধরে নিলাম এটার ইকোয়েশন হচ্ছে এক্স ইকোস টু এ আর এটার ইকোয়েশন হচ্ছে এক্স ইকোস টু বি এবং এটা আমার এক অক্ষ তো এখন আমি এই অংশের এরিয়া বার করব এই অংশের ক্ষেত্রফল বার করব বা এই অংশের এরিয়া বার করব তো আপনারা জানেন কি না জানি না সেটা হচ্ছে যে ক্ষেত্রফল বার করার সিস্টেম হচ্ছে যে যদি কোন একটা কার্ভ দেয়া থাকে এপ অফ এক্স দেয়া থাকে আমি যদি ওইটার মধ্যে পার্ট করি আমি যদি ওইটাকে স্লাইস করি স্লাইস করি মানে হচ্ছে আমি যদি ওইটাকে কাটি মনে করেন একটা কাটার দিয়ে আমি এই অংশটা কাটলাম কাটলাম দুইটা উলম্ব রেখা এখানে টান দিলাম তো আমি যদি এখন বলি এটা এক অক্ষের সাথে যে এরিয়াটা গঠন করবে এরকমভাবে কাটার পর এই যে এরিয়াটা ক্রিয়েট হবে এই এরিয়াটার ক্ষেত্রফল বের করো তাহলে এটার ক্ষেত্রফল হবে ইন্ট্রিগেট অফ ওই যে ফাংশনটা আছে সেই ফাংশন এফ অফ এক্স আর সাথে এখানে আমার অপারেটর হবে ডি এক্স অর্থাৎ ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ যেটা সেটা হচ্ছে ডি এক্স এখন ডি এক্স কেন হইল ডি ওয়াই কেন হইল না সেটা নিয়ে আমি বলি সেটা হচ্ছে এমন যে সব সময় মাথা রাখবেন যে আপনি যে কাটার দিয়ে কাটছেন বা আপনি যে এই যে স্লাইস করছেন এই যে আপনি টান মারলেন দুইটা এটাকে আপনি দুইটা পিলার হিসেবে চিন্তা করেন যে এটা হচ্ছে আমার ঘরের দুইটা খুঁটি এটা হচ্ছে আমার পিলার তো এটা একটা পিলার এটা একটা পিলার এখন এই যে দুইটা পিলার দিয়ে আপনি এরিয়াটা বাউন্ড করলেন বা এটাকে বদ্ধ করলেন এটাকে তো বদ্ধ করছেন এই দুইটা লাইন দিয়েই তো বদ্ধ বদ্ধ করছেন তাহলে এই যে দুইটা লাইন দিয়ে আপনি এই এরিয়াটাকে বা এই জায়গাটাকে বদ্ধ করলেন এই দুইটা লাইন বা এই দুইটা খুঁটি কার উপরে আপনি পুতছেন বা কার উপরে খুঁটিটা গাড়ছেন গাড়া বলে বা পুতা বলে এই যে খুঁটিটা আমি বসাইছি কার উপরে বসাইছি 
সেটা বসাইছে আমি এক চক্ষের উপরে যদি আমরা এক চক্ষের উপরে খুঁটি বসাই বা খুঁটি পুতি বা খুঁটি গাড়ি তাহলে এখানে আমার অপারেটর হবে ডি এক্স আর আমি যদি এটা ওয়াই অক্ষের উপরে খুঁটিটা বসাইতাম তাহলে তখন আমার অপারেটর হইতো ডি ওয়াই তাহলে এই জিনিসটা মাথা রাখবেন যে আমরা যদি এরিয়া বের করতে চাই কোনো একটা কার্ভের মাধ্যমে যদি এরিয়া বের করা লাগে এই যে কার্ভ কার্ভটা আছে এবং এই কার্ভটাকে আমি এরকমভাবে বদ্ধ করলাম বদ্ধ করে বললাম যে এটার এরিয়া বের করো তো এটা এরিয়া বের করার সিস্টেম হচ্ছে যে ইন্ট্রিগেট অফ ওই যে কার্ভটা আছে সেই কার্ভটাকে আমার ইন্ট্রিগেট করা লাগবে এবং এইখানে আমার ডি এক্স হবে না ডি ওয়াই হবে সেটা কেমনে আমরা বাছাই করব সেটা হচ্ছে এমন যে আমি যে বদ্ধ করছি যে ইকোয়েশন দ্বারা বদ্ধ করছি এটা পিলার এই পিলারগুলো আমি কোন অ্যাক্সিসের উপরে পুঁছছি বা কোন অ্যাক্সিসের উপরে রাখছি সেটা হচ্ছে এক্স অক্ষের উপরে যার কারণে এখানে আমার অপারেটর হবে ডি এক্স অপারেটর কি হবে ডি এক্স যদি আমি ওয়াই অক্ষর উপরে এগুলাকে পুঁততাম বা আমরা যদি ওয়াই অক্ষের উপরে এটাকে গাড়তাম তখন সেটা হইতো ডি ওয়াই আচ্ছা এখন স্টার্টিং ভ্যালুতে দেখেন যেহেতু এখানে ডি এক্স দিছি সুতরাং এই এফ অফ এক্স বা এফ অফ এক্সের পরিবর্তে আপনি যে বসাবেন ওয়াই সেইটাও এক সময় ওয়াই ইকোস টু এক্সের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে কার মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে এক্সের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে অর্থাৎ এখানে ওয়াই এর মানটাকে আমরা কিসের মাধ্যমে প্রকাশ করব এক্সের মাধ্যমে প্রকাশ করব এবং এখানে থাকবে আমার ডি এক্স অপারেটর এবং দেখেন লোয়ার ভ্যালু আপার ভ্যালু যেটা আপনারা বুঝেন লোয়ার ভ্যালু আর আপার ভ্যালু এখন দেখেন এই যে আপনি এরিয়াটা দিলেন এইখানে তো আপনি বলতেছেন যে আপনি বেজমেন্টটা দিছেন এক সক্ষ এই কারণে ডি এক্স বেজমেন্টটা বা আমি যে পিলার গাড়ছি বা পুঁছছি সেটা কোন অক্ষের উপরে এক সক্ষের উপরে যার কারণে এখানে ডি এক্স তো আপনার স্টার্টিং পিলারটা কোন জায়গায় স্টার্টিং পিলারটা এই জায়গায় এই জায়গায় এক্সের মান কত যেহেতু এটা এক সক্ষ এক্সের মান কত এ তাহলে লোয়ার ভ্যালু হবে আপনার এ আর আপনার এন্ডিং ভ্যালু বা এইখানে আপার ভ্যালু যেটা অর্থাৎ এটা লোয়ার ভ্যালু স্টার্টিং ভ্যালু স্টার্টিং ভ্যালুটাকেই বলা হবে লোয়ার ভ্যালু স্টার্টিং ভ্যালু যেটা সেটাকে বলা হবে কি লোয়ার ভ্যালু ওকে আর এন্ডিং ভ্যালু যেটা সেটাকে বলা হবে আপনার আপার ভ্যালু তাহলে দেখেন এখানে লোয়ার ভ্যালু বা স্টার্টিং ভ্যালু এ তাহলে লোয়ার ভ্যালু এ আর আপার ভ্যালু বা এন্ডিং ভ্যালু বি তাহলে এখানে হবে বি তাহলে এই অংশটার যে ক্ষেত্রফলটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে ইন্ট্রিগেট অফ ওয়াই ডি এক্স বা ইন্ট্রিগেট অফ এফ অফ এক্স ডি এক্স এ টু বি অর্থাৎ লোয়ার ভ্যালু এ আর আপার ভ্যালু বি এ থেকে বি পর্যন্ত এ তো যাই হোক এখন কথা হইতেছে এটা যে আমি প্রথমে আগে আপনাদেরকে হচ্ছে সূত্র পড়ায় ফেলি সূত্র পড়ানোর পর আমরা বলবো যে কেন হচ্ছে এই সূত্রগুলো এরকমভাবে হইল তো দেখেন কোনো একটা কার্ভ যদি এরকমভাবে থাকে আমি যদি এখানে যদি দেই যে এক্স ইকোস টু সি আর এখানে দিলাম এক্স ইকোস টু ডি ঠিক আছে এখানে দিলাম এক্স ইকোস টু সি আর এখানে দিলাম এক্স ইকোস টু ডি আর এই কার্ভের নাম মনে করেন হচ্ছে প্রান্ত কোনো প্রবলেম নাই কার্ভের নাম হচ্ছে আপনি প্রান্ত এখন আমি বললাম যে এই এক্স ইকোস টু সি আর এক্স ইকোস টু ডি দ্বারা এইখানে যে এরিয়াটা ক্রিয়েট হইছে সেই এরিয়ার ক্ষেত্রফল বার করো বা এইখানে যে অংশটা ক্রিয়েট হইছে এটার ক্ষেত্রফল বার করো আচ্ছা এটার ক্ষেত্রফল বার করো আচ্ছা এই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বার করো ওকে তো ক্ষেত্রফল বার করার সূত্র কি আমার কার্ভ যেটা আছে সেই কার্ভটাকে আমি ইন্ট্রিগেট করব তাহলে কার্ভের নাম কি কার্ভের নাম হচ্ছে প্রান্ত সেটাকে আমরা ইন্ট্রিগেট করব এখন আমি এখানে পিলার যে বসাইছি পিলার কার মধ্যে বসাইছি এক সক্ষ না ওয়াই অক্ষ এক সক্ষ তাহলে এখানে হবে কি ডি এক্স এখন স্টার্টিংয়ে আমার এক্সের ভ্যালু কত সি তাহলে লোয়ার ভ্যালু কত সি আর এন্ডিংয়ে আমার এক্সের ভ্যালু কত ডি তাহলে আপার ভ্যালু কত ডি অর্থাৎ আমার যে ফাংশনটা থাকবে বা আমার যে কার্ডটা থাকবে সেটাকেই আমরা ইন্ট্রিগেট করব সেটাকে ইন্ট্রিগেট করব এখন প্রথমে আমি দেখব যে আমি যে এই যে আবদ্ধ করছি যে রেখাগুলা দ্বারা সেই রেখাগুলা কোন অক্ষের উপর অবস্থিত যদি এক্স অক্ষের উপর অবস্থিত হয় তাহলে এখানে আমার অপারেটর হবে ডি এক্স যদি ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থিত হয় তখন সেখানে আমার অপারেটর হবে ডি ওয়াই এবং এক্সে এক্সের উপর আপনি হচ্ছে এই পিলারটা বসাইছেন এক অক্ষের উপর পিলারটা বসাইছেন মানে এক অক্ষকে বেজমেন্ট ধরছেন যার কারণে এইখানে আপনার প্রান্ত যেটা বা যে ফাংশনটা আছে সেইটাও কিন্তু এইখানে এক্সের মাধ্যমেই প্রকাশ করতে হবে এখানে যতই আপনি ওয়াই লেখেন বা প্রান্ত লেখেন যেটাই হোক না কেন সেটাকে আপনি প্রকাশ করবেন কার মাধ্যমে এক্সের মাধ্যমেই প্রকাশ করবেন এরপরে ইন্টিগ্রেট করবেন এবং লোয়ার ভ্যালুতেও এইটাও কিন্তু কার মান এক্সেরই মান আপার ভ্যালুতে কার মান এক্সেরই মান এক্সের ভ্যালু স্টার্টিং অবস্থায় কত সি 
x এর ভ্যালু এন্ডিং অবস্থায় কত d যার কারণে লোয়ার ভ্যালু c আর আপার ভ্যালু হচ্ছে d আচ্ছা তো সিমিলার ভাবে যদি এখন দেখি যে এরকম একটা কারভাস মনে করেন এরকম একটা কারভাস তো আমি এইখানে হচ্ছে এখন পিলার দিস এইখানে পিলার দিস এই তো এখন দেখেন এটা আপনার x অক্ষ আর এটা হচ্ছে আপনার y অক্ষ আর এখানে কার্ভ যেটা আছে সেটাকে আপনি f অফ এখন y দ্বারা প্রকাশ করলেন f অফ y ইকুয়ালস টু x দ্বারা প্রকাশ করলেন আসলে ফাংশন ব্যাপারটা বা ফাংশন জিনিসটা হচ্ছে একটা ইকুয়েশন ফাংশন ব্যাপারটা বা ফাংশন জিনিসটা হচ্ছে একটা ইকুয়েশন ওইখান থেকে চাইলে আপনি x এর মানটাকে আলাদা করতে পারবেন চাইলে আপনি y এর মানটাকে আলাদা করতে পারবেন ওইখান থেকে চাইলে আপনি x এর মানটা আলাদা করতে পারবেন আবার চাইলে কি y এর মানটা আলাদা করতে পারবেন তো এখন আমি ব্যাপারটা বুঝাই ব্যাপারটা হচ্ছে এমন যে এইখানে যে কার্ভই থাকুক না কেন মনে করেন এটার নাম হচ্ছে অন্ত এখন আপনাকে বলছে এই কার্ভ আছে এখানে আমি দুইটা লাইন দ্বারা এটাকে আবদ্ধ করলাম এবং y অক্ষের সাথে এইখানে যে ক্ষেত্রটা ক্রিয়েট হয় বা এখানে যে ক্ষেত্রটা সৃষ্টি হয় সেটার আপনি ক্ষেত্রফল বার করবেন ওকে ক্ষেত্রফল বার করার সিস্টেম কি যে কার্ভটা আছে বাবা সেটাকে ইন্টিগ্রেট করে ফেলেন সেটার নাম কি দিছি অন্ত তাহলে অন্ত কি ইন্টিগ্রেট করেন সেটার নাম যদি f অফ y হয় f অফ y কি ইন্টিগ্রেট করেন সেটার নাম যদি x হয় x কি ইন্টিগ্রেট করেন কোনো প্রবলেম নাই যে কার্ভটা দেয়া আছে সেই কার্ভটাকে আপনি ইন্টিগ্রেট করবেন এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি যে বেসমেন্টটা দিবেন মানে আপনি যে পিলারটা গাছছেন সেটা কি x অক্ষে পুছছেন বা x অক্ষে গাছছেন না y অক্ষে গাছছেন আপনি y অক্ষে গাছছেন যার কারণে এখানে অপারেটর আর dx হবে না কি হবে dy এখানে অপারেটর dx হবে না কি হবে dy এখানে অপারেটর dx হবে না কি হবে dy এবং দিন শেষে আপনার অন্ত বা f of y বা x প্রত্যেকটাকেই আপনি y এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে কার মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে y এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে নাইলে আপনি ইন্টিগ্রেট করতে পারবেন না আপনার অপারেটর এক চলকে আর এখানে থাকলো আরেক চলক মনে করেন এখানে আপনার আছে হচ্ছে y আর এখানে থাকলো x এর রাশিমালা আপনি কি এটাকে ইন্টিগ্রেট করতে পারবেন আপনি এটাকে ইন্টিগ্রেট করতে পারবেন না অর্থাৎ আপনার অপারেটর যে চলকে থাকবে সেই চলকের মাধ্যমেই আপনার ফাংশনটাকে প্রকাশ করতে হবে সেই ফাংশন আপনার যাই থাকুক না কেন সেটা x দ্বারা প্রকাশ করা হোক আর y দ্বারা প্রকাশ করা হোক প্রবলেম নাই তবে আপনার দেখতে হবে যে y এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে কিনা আফটার অল এখানে x ইকুয়ালস টু যেটা থাকবে সেটা কিন্তু y এর মাধ্যমেই প্রকাশ করা থাকবে আপনি এখানে দিন শেষে যেটা বসাবেন সেটা y এর মাধ্যমেই আসবে ইন্টিগ্রেট করবেন y চলকের মাধ্যমে কারণ এখানে অপারেটর কি আছে dx না dy এখানে অপারেটর আছে dy এখন ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন স্টার্টিং ভ্যালুতে আপনি মনে করেন এখানে দিবেন y ইকুয়ালস টু a এবং y ইকুয়ালস টু b যার কারণে আপনার লোয়ার ভ্যালু যেটা সেটা হবে a আর আপার ভ্যালু যেটা সেটা হচ্ছে b অর্থাৎ y এর মান প্রাথমিক অবস্থায় এতটুক পর্যন্ত কত a আর a এতটুক পর্যন্ত কত b a এতটুক পর্যন্ত পুরাটা হচ্ছে b আর a এতটুক পর্যন্ত পুরাটা হচ্ছে a তো স্টার্টিং ভ্যালু a আর এন্ডিং ভ্যালু কত b এখন আপনি ইন্টিগ্রেট করেন ইন্টিগ্রেট করার পর যেটা রেজাল্ট আসবে সেটাই হচ্ছে আপনার ক্ষেত্রফল এই তো এই ছিল আপনার একটা কার্ভের মাধ্যমে এবং কার্ভগুলো কিন্তু কখনো বন্ধ থাকে না আমি বারবার বলতেছি বন্ধ মানে হচ্ছে বদ্ধ কার্ভগুলো কখনো বদ্ধ থাকে না কার্ভ থাকে মুক্ত অবস্থাতে এরকম ভাবে মুভ করে এটার কোনো শুরুও থাকে না শেষও থাকে না কোনো একটা কার্ভ দিয়ে দিল আপনাকে বললো এরিয়া বার করতে আপনি জীবনেও এরিয়া বার করতে পারবেন না এরিয়া বার করা পসিবল না কারণ এটা মুক্তভাবে চলতেই আছে ঠিক আছে এটা শুরুও নাই শেষও নাই আমি বদ্ধ করব কিভাবে ক্ষেত্রফল বার করা যায় একটা বদ্ধ যার শুরু এবং শেষ আছে সেটা ক্ষেত্রফল বার করতে পারবেন তো তখন কি করা হয় তখন প্রশ্নের মধ্যে কিছু লাইন দিয়ে দিবে বা কিছু রেস্ট্রিকশন দিয়ে দিবে যেটা দেয়ার কারণে আপনার কার্ভটা বদ্ধ হয়ে যাবে আপনারা অনেকে সার্কিটে পড়ছেন বদ্ধ কুণ্ডলি তো এখানে একটা বদ্ধ কুণ্ডলি না এখানে একটা বদ্ধ ক্ষেত্র হবে সেই ক্ষেত্রের আপনি কি বার করবেন ক্ষেত্রফল বার করবেন তো ক্ষেত্রফল বার করাটা কিন্তু ইজি যে কার্ভটা দেয়া আছে বা যে ফাংশনটা দেয়া আছে সেটাকে ইন্টিগ্রেট করা লাগবে যে ফাংশন দেয়া আছে আমি বলি ইজিলি বলি যে ফাংশন দেয়া থাকবে দেয়া থাকবে সেইটাকেই আপনি কি করবেন ইন্টিগ্রেট করবেন এখন আপনার চিত্র আঁকতে হবে বা চিত্র বুঝতে হবে বুঝা দেখতে হবে যে আপনার যে এখানে লাইনগুলো দেয়া আছে বা যে রেস্ট্রিকশন দেয়া আছে সেটা কি এক অক্ষের উপরে অবস্থিত হয় না ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থিত হয় যদি এক অক্ষের উপর অবস্থিত হয় তাহলে এখানে অপারেটর কি হবে ডি এক্স আর যদি ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থিত হয় তাহলে এখানে ওই যে যে ফাংশন দেয়া থাকবে সেটাকে আপনি ইন্টিগ্রেট করবেন এবং এখানে কি হবে ডি ওয়াই 
ठीक है এখন এইখানে ওই যে স্টার্টিং ভ্যালু স্টার্টিং ভ্যালু এখানে এক্স এর স্টার্টিং ভ্যালু এক্স এর স্টার্টিং ভ্যালু আর এখানে এক্স এর কি এন্ডিং ভ্যালু এখানে থাকবে এক্স এর স্টার্টিং ভ্যালু আর এখানে থাকবে এক্স এর এন্ডিং ভ্যালু সিমিলার ভাবে এখানে থাকবে ওয়াই এর স্টার্টিং ভ্যালু আর এখানে থাকবে ওয়াই এর এন্ডিং ভ্যালু এই এরকম করে আপনার ইন্টিগ্রেট করা লাগবে এবং এটাকে বলা হয় লোয়ার ভ্যালু এটা হচ্ছে যেহেতু আমার এখানে ডি ওয়াই আছে সুতরাং এটা ওয়াই এর ভ্যালুই হবে এটা ওয়াই এর ভ্যালু হবে এইখানে ফাংশনটাকে ওয়াই এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে এখানে যেহেতু ডি এক্স আছে এখানে যে ফাংশনটা আছে সেটাকে এক্স এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে এবং এটাও এক্স এর ভ্যালু এটাও এক্স এর ভ্যালু এটা এক্স এর স্টার্টিং ভ্যালু এটা এক্স এর এন্ডিং ভ্যালু এরকম ভাবেই করতে হবে ওকে যাই হোক আপনারা হচ্ছে অঙ্কে যখন যাবেন তখন হচ্ছে ভালো করে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন এখন জাস্ট সূত্র লিখে দিলাম সূত্রটা অনেকটা এমন সূত্রটা অনেকটা এমন আমি দুইটা সূত্রই লিখে দিই তাড়াতাড়ি করে এই মনে করেন একটা ফাংশন সেটা হচ্ছে এফ অফ এক্স এখানে আমি একটা লাইন দিলাম এটা হচ্ছে এক্স ইকোস টু এ এটা হচ্ছে এক্স ইকোস টু বি এই এরিয়া যদি বের করতে হয় তাহলে এই এরিয়ার মানে সরি এই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যদি বের করতে হয় তাহলে ইন্টিগ্রেট অফ ক্ষেত্রফলের সূত্র ক্ষেত্রফলের সূত্রটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেট অফ এফ অফ এক্স ডি এক্স এ টু বি এটাই হচ্ছে ক্ষেত্রফলের সূত্র আপনি ইন্টিগ্রেট করবেন কি করবেন ইন্টিগ্রেট করবেন কাকে এই ফাংশনটাকে এবং ফাংশনের স্টার্টিং ভ্যালু কি এ এন্ডিং ভ্যালু কি বি এবং এটা যেহেতু আমি পিলারগুলা এক সক্ষের উপর মানে স্টেবল করছি এক সক্ষের উপর পিলারগুলা রাখছি সুতরাং এখানে আমার অপারেটর হবে ডি এক্স স্টার্টিং ভ্যালু এ এন্ডিং ভ্যালু বি এটা হচ্ছে ক্ষেত্রফলের সূত্র সিমিলার ভাবে কোনো একটা কার্ড মনে করেন এইরকম ভাবে তো এটাকে আমি প্রকাশ করলাম এফ ওফ ওয়াই দ্বারা এটাকে এফ ওফ ওয়াই দ্বারা প্রকাশ করলাম এই কার্ডটাকে এখন আমি যদি এখানে দুইটা পিলার নেই এরকম ভাবে দুইটা পিলার নেই এটা হচ্ছে ওয়াই কোস টু এ এটা হচ্ছে ওয়াই কোস টু বি তাহলে দেখেন এই এরিয়া যদি আমার বের করতে হয় এই এরিয়াটা কি হবে এই এরিয়ার ক্ষেত্রফলটা হবে এরকম ইন্টিগ্রেট অফ এফ অফ ওয়াই এখন আপনি অপারেটর যেটা ইউজ করবেন সেটা দেখেন আপনি পিলারগুলা কোথায় পুচ্ছেন কোথায় বা গার্সেন কোথায় বা রাখছেন কোথায় সেটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষে বেজমেন্ট কোনটা ওয়াই অক্ষ যার কারণে এখানে হবে ডি ওয়াই এখন ওয়াই এর মান স্টার্টিং অবস্থায় কত এ এন্ডিং অবস্থায় কত বি তাহলে এ টু বি এই হচ্ছে এরিয়া বার করার ফর্মুলা তো যাই হোক এখন এইটার সাহায্যে ইন্টিগ্রেট করলে কেন এরিয়া বের হবে বা কি কারণে এইটাই সূত্র হইল সেটা যদি একটু বুঝাইতে হয় সেটা সাধারণত কলেজের টিচাররা বা সারের বাসা ওইরকম সাররা বুঝান না জাস্ট ফর্মুলাটা দিয়ে দেন এবং পরবর্তীতে আমি আবার বলতেছি যে এইখানে আমি ফর্মুলা যা দিচ্ছি আপনারা ওইরকমভাবে বুঝার কিছু নাই এখানে সত্যি কথা যেটা আমি জাস্ট বলে 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 দিতেছি যে এক সক্ষের উপরে যদি আপনি পিলার দেন তখন ডি এক্স ইউজ করতে হবে সব কিছু ফাংশনটাকে এক্স এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে স্টার্টিং ভ্যালু লোয়ার ভ্যালু হবে এন্ডিং ভ্যালু আপার ভ্যালু হবে এরকম করে আপনি এরিয়াটা বের করে ফেলতে পারবেন কিন্তু কেন কিন্তু কেন ওই কেনটা হচ্ছে আমরা স্যাররা যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে এটা তো সূত্র সূত্রের প্রভাব লাগবে না বা এরকম তো আমি একটু ট্রাই করতেছি ব্যাপারটা বুঝানোর জন্য জানি না বুঝাইতে পারবো কি না বা ওইরকম আসলে ব্যাপারটা বুঝার মতো না এ ব্যাপারটা আসলে ফিল করা কিছু ম্যাথ থাকে এরকমভাবে আমি জেনুয়েনলি যেটা বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে সূত্র প্রুভ করাটা প্রথমে আসে না বা সূত্র মনে রাখাটাও প্রথমে আসে না আমরা প্রথমে সূত্রটা একবার দেখি সূত্রটা একবার জানি হয়তো প্রুফটাও দেখি বাট প্রুফ কিছুই মাথায় ঢোকে না বাট পরবর্তীতে ম্যাথ করার পর আস্তে 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 ম্যাথগুলো বুঝি এবং বুঝার পর যখন আবার সূত্রে ব্যাক করি সূত্র প্রুফটা কিন্তু তখন বুঝে যায় ঠিক আছে তো আমরা যখন আস্তে 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 সবগুলো ম্যাথ করব ম্যাথ করার পর যদি আপনারা আবার কখনো এই জায়গায় ব্যাক করেন তখন হয়তো একটু ব্যাটার বুঝতে পারবেন এখন যতটুকু বুঝতেছেন সূত্রটা বা যতটুক ফিল নিতেছেন এটা থেকে একটু ব্যাটার ফিল নিতে পারবেন তখন আসি আমরা এখন ওই ফর্মুলাটা এতেই আসি এটা এক সক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ ওকে তো এটা আমার একটা কার্ড এফ অফ এক্স তো এফ অফ এক্স ওকে এখন এই যে এফ অফ এক্স আছে এটার কি শুরু আছে শেষ আছে না এটা শুরুও নাই শেষও নাই সুতরাং এটার এরিয়া বের করা যাবে না তো এখন আমি কি করলাম স্লাইস নিলাম এরকমভাবে দুইটা দাগ কেটে দিলাম এবং কাটার পর বললাম এটা হচ্ছে আমার এক্স ইকোস টু এ এটা হচ্ছে আমার এক্স ইকোস টু বি বুঝাই যাচ্ছে এটা একটা উলম্ব রেখা এটা একটা উলম্ব রেখা উলম্ব রেখা যেহেতু এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল আর ওয়াই অক্ষের সমান্তরালে ওয়াই থাকে না থাকে হচ্ছে এক্স তো এটা হচ্ছে আমার এক্স ইকোস টু এ এটা হচ্ছে আমার এক্স ইকোস টু বি এখন যার ফলে এক্স অক্ষের
তো এই যে ক্ষেত্রটা এখানে ক্রিয়েট হইল এই ক্ষেত্রের আমরা ক্ষেত্রফল বার করব আচ্ছা ক্ষেত্রফল বার করব ভালো কথা খুব ভালো কথা ক্ষেত্রফল বার করব তো ক্ষেত্রফলের সূত্রটা কি ক্ষেত্রফলের সূত্রটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেট অফ এই যে কার্ভ আছে কার্ভটা হচ্ছে আমার এফ অফ এক্স আমি পিলার যেটা দিছি বা বদ্ধ যেটা দিয়ে করছি সেই লাইনগুলা কোন অক্ষের উপর অবস্থিত এক্স অক্ষ যার কারণে অপারেটর কত ডিএক্স স্টার্টিং ভ্যালুতে এক্স এর ভ্যালু কত এ এটা হচ্ছে আমার লোয়ার ভ্যালু আর এন্ডিং ভ্যালুতে এক্স এর ভ্যালু কত বি এটা হচ্ছে আমার আপার ভ্যালু এই হচ্ছে তার ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা এটা কেন হইল আচ্ছা এখন আসি কেন হইল আচ্ছা দেখেন তো প্রথমে আমি যেটা চিন্তা করব এইটা হচ্ছে আমার এ পয়েন্ট অর্থাৎ এক্স এর ভ্যালু এখানে এ আর এখানে হচ্ছে এক্স এর ভ্যালু বি এবং এটা হচ্ছে আমার একটা ফাংশন এফ অফ এক্স আচ্ছা তো আমি প্রথমে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু পার্ট নেব এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু স্লাইস করলাম ঠিক আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু স্লাইস করলাম এবং স্লাইস করার ফলে দেখেন এই প্রত্যেকটা কিন্তু এক একটা আয়তক্ষেত্র এই প্রত্যেকটা এক একটা কি আয়তক্ষেত্র এখানে আমি অনেকগুলো আয়তক্ষেত্র নিয়ে নিলাম ঠিক আছে এবং সবগুলো আয়তক্ষেত্র আমি সমান আকৃতি নিলাম সমান আকৃতির বলতে এখানে আপনারা বলবেন সমান আকৃতির কেমনে হইল ব্যাপারটা হচ্ছে যে সবগুলা আয়তক্ষেত্রের আমার যে প্রস্থটা আছে সেটা আমি সমান নিলাম আর কি ঠিক আছে তো এখানে মনে করলাম যে এই যে অংশটা আছে এই অংশটা হচ্ছে আমার ড্যালেক্স পরিমাণ 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 এই অংশটা হচ্ছে ড্যালেক্স পরিমাণ এই অংশটাও কি ড্যালেক্স পরিমাণ তো এখানে অনেকগুলা পার্টেশন নিলাম আমি মনে করলাম যে এইখানে আমি যতগুলা পার্টেশন নিছি সেটা হচ্ছে এন সংখ্যক আমি এখানে পার্টেশন নিছি এন সংখ্যক মানে আয়তক্ষেত্রের সংখ্যা কয়টা এন সংখ্যক আচ্ছা তো এটা তো ড্যালেক্স এটা হচ্ছে আমার প্রস্থ এই আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ এখন যদি আমি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য হিসাব করি তো মনে মনে ধরলাম এটা হচ্ছে আমার ওয়াই ওয়ান এটার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য হচ্ছে আমার ওয়াই টু এটার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য হচ্ছে ওয়াই থ্রি এটার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য হচ্ছে ওয়াই ফোর এটার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য হচ্ছে ওয়াই ফাইভ এটার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য হচ্ছে ওয়াই কি সিক্স তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন প্রথমে আমি যে এই যে আয়তক্ষেত্রটা নিলাম আমি এই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যদি নিই ক্ষেত্রফলটা কি দাঁড়াবে ড্যালেক্স হচ্ছে আমার প্রস্থ আমরা জানি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ তো দৈর্ঘ্য আমি কি ধরছিলাম ওয়াই ওয়ান তাহলে দৈর্ঘ্য যদি ওয়াই ওয়ান হয় ওয়াই ওয়ান ইন্টু ড্যালেক্স প্লাস পরবর্তীতে কি হবে ওয়াই টু ধরছি ওয়াই টু ইন্টু কি ড্যালেক্স পরবর্তীতে কি ওয়াই থ্রি ড্যালেক্স এরকম করে করে আমি পার্টেশন নিছি যেহেতু এন সংখ্যক তাহলে ওয়াই এন ড্যালেক্স এটাই হচ্ছে আমার টোটাল এরিয়া এখন এই যে এরিয়াটা নিছি এটা কিন্তু প্রকৃত এরিয়া বা প্রকৃত ক্ষেত্রফল হবে না কারণ কি আমাকে বলছে এইখান থেকে এতটুকের মধ্যে এই কার্ভের কারণে টোটাল ক্ষেত্রফল বার করো তা আমি কি করলাম আমি এখানে বেশ কিছু আয়তক্ষেত্র একে আয়তক্ষেত্রগুলোর ক্ষেত্রফল নেওয়া স্টার্ট করে দিলাম তো যার কারণে যখন আয়তক্ষেত্র নিছি তখন কিন্তু এই অংশটা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এইটা নিলাম পুরাটা মনে করেন এরপরে কি এইটা পুরাটা নিলাম এটাও পুরাটা নিলাম এরপরে কি এটাও পুরাটা নিলাম কিন্তু আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নেওয়ার কারণে এই যে ফাঁকা জায়গাটা আছে এই যে জায়গাটা দেখতেছেন বা এই যে ফাঁকা জায়গাটা আছে এই যে জায়গাটা দেখতেছেন বা এই যে ফাঁকা জায়গাটা আছে এই যে জায়গাটা দেখতেছেন সেই অংশের ক্ষেত্রফলটা কিন্তু কি যাচ্ছে মিসিং যাচ্ছে আমি যদি এইরকমভাবে টোটাল তার ক্ষেত্রফল বের করি যে না এখানে আমি অনেকগুলো আয়তক্ষেত্র নিছি অনেকগুলো আয়তক্ষেত্র এটার ক্ষেত্রফল এটার ক্ষেত্রফল এটার ক্ষেত্রফল এটার ক্ষেত্রফল এটার ক্ষেত্রফল এটার ক্ষেত্রফল সবগুলো আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমি যুগ করে ফেলতেছি এবং যুগ করে ফেলার পর আমি যে ক্ষেত্রফল বা যে এরিয়াটা পাবো সেইটাই হচ্ছে এতটুকু অংশের ক্ষেত্রফল কিন্তু আসলে তো ব্যাপারটা তা না কারণ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যুগ করার পরও দেখা যাবে এইখানে একটা অংশ এই অংশের ক্ষেত্রফল নেয়া হয় নাই এইখানে একটা অংশ এই অংশের ক্ষেত্রফল নেয়া হয় নাই এইখানে একটা অংশ এই অংশের ক্ষেত্রফল নেয়া কি হয় নাই এইখানে একটা অংশ এই অংশের ক্ষেত্রফল নেয়া কি হয় নাই এইখানে ছোট্ট একটা অংশ ক্ষেত্রফল নেয়া হয় নাই সুতরাং কিছু অংশের ক্ষেত্রফল নেয়া এখনো কি আছে বাকি আছে তাই তো এখন এই ব্যাপারটা 
এই ব্যাপারটাই তো যে আমি কিছু মানে আমি একটা ক্ষেত্রফল বের করছি কিন্তু এইখানে যে ক্ষেত্রফলটা বের করছি সেটা তো সবগুলো আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান তো আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নেওয়ার পরেও দেখা যাচ্ছে যে এইখানে কিছু এরিয়া আমার বাকি আছে তো এখন আমি যদি এই যে আয়তক্ষেত্র আছে সেইগুলাকে যদি খুবই ক্ষুদ্র করে ফেলি অর্থাৎ আয়তক্ষেত্রের যে প্রস্থটা নিছি সেটা যদি আমি খুবই ক্ষুদ্র করে ফেলি তখন আমার ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে দেখেন তখন আমার ব্যাপারটা দাঁড়াবে কি তখন আমার আয়তক্ষেত্রটা এই রকম স্লাইস হয়ে যাবে তখন আয়তক্ষেত্রটা এই রকম হয়ে যাবে তখন আয়তক্ষেত্রটা এই রকম হয়ে যাবে তখন আয়তক্ষেত্রটা এই রকম হয়ে যাবে তো যার কারণে বলা যায় যে ডেল এক্সের মানটা ট্যান্স টু জিরো হয়ে যাবে ডেল এক্সের মানটা ট্যান্স টু কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে মানে আয়তক্ষেত্রের যে প্রস্ত আছে সেটাকে আমি অনেক কমায় ফেলব মনে করেন এখানে আমি কাটার দিয়ে এরকমভাবে কাটছি পাঁচ টুকরা করছি বা ছয় টুকরা করছি কিন্তু ওই প্রত্যেকটা টুকরাকে এখন খুবই পিস 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 করে করে খুবই পাতলা স্লাইস করে ফেলবো ঠিক আছে তো খুবই পাতলা স্লাইস যখন করব তখন দেখেন আপনি যদি এই প্রথমটার এরিয়া বার করেন এরিয়া বার করলে কিন্তু ওই দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ এবং প্রস্থের মানটা কার কাছাকাছি থাকবে ডেল এক্সটা কার কাছাকাছি জিরোর কাছাকাছি তো সেইমভাবে প্রত্যেকটার যদি আপনি ওই রকমভাবে ক্ষেত্রফল বার করেন ক্ষেত্রফল বার করলে কিন্তু ওই আগে যে পরিমাণ অংশ ফাঁকা ছিল এখন কিন্তু আর সেম পরিমাণ অংশ ফাঁকা থাকবে না এখন ফাঁকা অংশের পরিমাণটা অনেক কি কমে যাবে এরকমভাবে যতই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশে আমরা ডিভাইড করি না কেন এবং ডিভাইড করার পর আমি ওই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করি এবং বের করে যদি যুগ করি তাহলে কিন্তু আমি পুরাটার ক্ষেত্রফল কি পেয়ে যাব ঠিক আছে তো এইখানে যে কাজটা করা হয় সেটা হচ্ছে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলই বের করা হয় এখানে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করে করি এই টোটাল অংশের এরিয়া বের করতে হয় কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে এইখানে দৈর্ঘ্য এখানে ধরলেন ওয়াই ওয়ান ঠিক আছে কিন্তু এই যে ডেল এক্সটা সেটা এতটুক রাখলে হবে না সেই ডেল এক্সের মানটা খুবই ক্ষুদ্র নিতে হবে তো ক্ষুদ্র নেওয়ার কারণে কি হবে ক্ষুদ্র নেওয়ার কারণে এই অংশ আসবে এই অংশ আসবে এই অংশ আসবে তো যার কারণে ওই ফাঁকা জায়গাগুলো কিন্তু আর কি যায় না মিস যায় না তখন ফাঁকা জায়গাগুলো আর মিস যাবে না তো এরকমভাবে যদি আমরা সবগুলা খুবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে যদি ডিভাইড করি এবং ডিভাইড করে আমি যদি প্রত্যেকটা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এরকমভাবে নিয়ে সেগুলাকে যদি সমষ্টি করি সমষ্টি করলে পরেই আমি এই কার্ভের জন্য এই দুইটা লাইনের জন্য এইখানে যে এরিয়াটা থাকে সেই এরিয়াটা আমি ক্ষেত্রফলটা পেয়ে যাব ঠিক আছে তো যার কারণে এখানে কন্ডিশন হচ্ছে একটাই যে এইখানে আপনি যে স্লাইসটা করবেন সেই স্লাইসটা এতই ক্ষুদ্র হবে যে সেটার যে প্রস্থ হবে দেখেন এইগুলাকে আমি স্লাইস ধরতেছি এই যে একটা স্লাইস এই যে একটা স্লাইস প্রত্যেকটা স্লাইস এতই ক্ষুদ্র হবে যে এটার প্রস্থটা ডেল এক্সের মানটা অনেক ক্ষুদ্র হয়ে যাবে এবং সেটা কার কাছাকাছি হবে জিরোর কাছাকাছি হবে এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার দেখেন ডেল এক্সের মানটা যতই ক্ষুদ্র হবে স্লাইসের সংখ্যা কিন্তু ততই বাড়বে মানে আয়তক্ষেত্র বা রেক্টেঙ্গুলার বা এই যে চতুর্ভুজগুলা সেটার কিন্তু সংখ্যা বেড়ে যাবে দেখেন আগে ছিল ছয়টা বা সাতটা এখন যতই পিস 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 করছেন দেখেন আমি কি করলাম মনে করেন একটা একটা টমেটো আছে সেটাকে আমি এরকমভাবে টুকরা করলাম কাটার দিয়ে কাটলাম ঠিক আছে চপার দিয়ে এরকমভাবে কাটলাম কয় টুকরা হইলো দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ এখন এইখানেও আমি কাটছি কয় টুকরা হলো আরও এইরকম ভাবে কাটতেছি ঠিক আছে কাটছি এরপরে কি করলাম প্রত্যেকটাকে আরও ক্ষুদ্র 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 করে কাটলাম ঠিক আছে তো দেখেন কাটার কারণে হবে কি আগে যে পরিমাণ প্রস্থ ছিল এখন প্রস্থ অনেক কমে গেল প্রত্যেকটা স্লাইস যদি আমি এরকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে করি স্লাইস যেটা হবে ডেল এক্স সেটার মানটা অনেক ন্যারো হয়ে যাবে অনেক কমে যাবে এবং ডেল এক্সের মানটা কার কাছাকাছি হবে শূন্যের কাছাকাছি হবে ডেল এক্সের মানটা কার কাছাকাছি হবে শূন্যের কাছাকাছি হবে এবং ডেল এক্সের মান শূন্যের কাছাকাছি হইলে দেখেন স্লাইস যেটা সেটার সংখ্যা তো বাড়তেছে এখানে যদি এটাকে যদি আপনি আয়তক্ষেত্র ধরেন সেই আয়তক্ষেত্রের সংখ্যা বাড়তেছে দ্যাট মিন্স এন এর মান কি বাড়তেছে এন এর মানটা কি হয়ে যাবে একটা সময় ইনফিনিটি হয়ে যাবে অর্থাৎ আগে ব্যাপারটা ছিল কি প্রস্থে বড় ছিল এবং সংখ্যায় কম ছিল কি বলছি আমি প্রস্থে বড় ছিল সংখ্যায় কম ছিল ঠিক আছে এখন ব্যাপারটা হবে কি প্রস্থে খুবই ক্ষুদ্র খুবই ক্ষুদ্র প্রস্থে খুবই কি ক্ষুদ্র আর সংখ্যায় অসীম 
সংখ্যায় কি হবে অসীম অর্থাৎ প্রস্থে খুবই নেরো হয়ে যাবে আর সংখ্যায় অনেক বেড়ে যাবে তখন আমার যতগুলা এখানে চতুর্ভুজ আসবে বা যতগুলা আয়তক্ষেত্র আসবে সবগুলার ক্ষেত্রফল বের করে আমি যদি যুগ করি তাহলে যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে এই এরিয়ার ক্ষেত্রফল ঠিক আছে তো দেখা যায় দেখা যায় যে আমরা যদি আমার ফাংশন যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার কি এফ অফ এক্স সেই এফ অফ এক্সটাকে যদি আমার এইরকমভাবে এতটুকু অংশের জন্য ক্ষেত্রফল বের করতে বলা হয় এটা তো আপনার এক সক্ষ দেখা যায় যে আমরা যদি এই এফ অফ এক্সটাকে ইন্টিগ্রেট করি এক্স চলকের সাপেক্ষে এবং এখানে এক্সের ভ্যালু এ এখানে এক্সের ভ্যালু বি অর্থাৎ আপার ভ্যালু আর লোয়ার ভ্যালু এ এবং বি দিয়ে লোয়ার ভ্যালু এ আপার ভ্যালু বি দিয়ে যখন আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেট করব তখন এটার মানটা এটার মানটা ওই যে ক্ষুদ্র 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 অংশে ভাগ করার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করার পর প্রত্যেকটা আয়তক্ষেত্রের যে ক্ষেত্রফল আসবে ক্ষেত্রফল কি আসবে মনে করেন এটা ওয়াই ওয়ান আর এটার কি ছিল ডেল এক্স ঠিক আছে ওয়াই টু ডেল এক্স ওয়াই থ্রি ডেল এক্স ঠিক আছে এবং এরকম করতে করতে ওয়াই এন ডেল এক্স এই সবগুলা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যদি আমি নেই ক্ষেত্রফল নিলে দেখা যাবে যে এইটাকে ইন্টিগ্রেট করলে যা হয় ওই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করার পর ওই ছোট্ট স্লাইসের এরিয়া নিয়ে সবগুলা স্লাইসের এরিয়া নিয়ে যদি আমি যুগ করি দুইটা এরিয়া কি থাকে সেমে থাকে ঠিক আছে দুইটা এরিয়া সেমে থাকে তবে কন্ডিশন হচ্ছে যে ডেল এক্স টেন্স টু জিরো অ্যান্ড এন টেন্স টু ইনফিনিটি আমি এখানে এরকমও বলতে পারি যে ইন্টিগ্রেট অফ এফ অফ এক্স ডি এক্স এ টু বি এটা সমান এরকম ভাবেও লেখা যায় যে সামেশন অফ সামেশন অফ ডেল এক্স এখানে এটা হচ্ছে ওয়াই এন দেখেন ডেল এক্স ডেল এক্স এখানে এটা হচ্ছে আমার ওয়াই এন এন মানে হচ্ছে আপনার নাম্বার মানে হচ্ছে চতুর্ভুজের সংখ্যা বা আয়তক্ষেত্রের সংখ্যা বা স্লাইসের সংখ্যা ঠিক আছে এখন এটা স্টার্টিং হইতেছে কই থেকে স্টার্টিং হইতেছে ওয়ান থেকে মনে করেন আর এন্ডিং হইতেছে কই গিয়ে ইনফিনিটিতে তো এখানে এন এর ভ্যালু স্টার্টিং হইতেছে ওয়ান থেকে আর এন্ড হইতেছে কই গিয়ে ইনফিনিটিতে এবং এখানে কন্ডিশন দিয়ে রাখবেন যে ডেল এক্স টেন্স টু কত জিরো অর্থাৎ ডেল এক্স এর মানটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র এই যে ডেল এক্স এই যে ডেল এক্স এটা আরও ক্ষুদ্র হবে দেখাই যাবে না একটা সময় তো ততটুক স্লাইস নিয়ে যদি আমি প্রত্যেকটা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বার করি দেখা যাবে যে সবগুলো আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নিলে পরে যে এরিয়াটা পাবো ইন্টিগ্রেট করলো সেম এরিয়া পাবো এবং এটার মানে হচ্ছে ওই কার্ভের এতটুকু অংশের জন্য আপনার এরিয়া এতটুকু অংশের জন্য আপনার ক্ষেত্রফল এই হচ্ছে সিস্টেম এইভাবেই হচ্ছে এই কারণে ইন্টিগ্রেট করা লাগে তো যার কারণে আমাদেরকে এই কারণেই শিখানো হয় যে ডিফারেন্সিয়েশন মানে হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা আর ইন্টিগ্রেশন মানে হচ্ছে সমষ্টিকরণ করা বা একত্রীভূত করা বা একীভূত করা বা একত্রায়িত করা বা যুগ করা বা সমষ্টি করা এই যে সাম এই সামটাই আসলে ইন্টিগ্রেশন এই যে আমরা সাম করছি প্রত্যেকটা সাম করছি এই সামটাই আসলে কি ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রেশন করলে যা পাবো আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্লাইস সেইগুলাকে সাম করলে পরে যা পাবো দুইটাই আসলে কি সেম আচ্ছা তো এইটা গেল এখন সিমিলার ভাবে আরেকটা জিনিস দেখি যেমন ধরেন একটা কার্ভ আছে আরেকটা কার্ভ আছে কয়টা কার্ভ আছে দুইটা কার্ভ আছে তো এটা হচ্ছে আপনার মনে করেন ওয়াই ওয়ান আর এটা হচ্ছে আপনার ওয়াই টু এটা আপনার ওয়াই ওয়ান আর এটা আপনার কি ওয়াই টু এখন এইখানে মনে করেন এক অক্ষ আছে এইখানে আপনার ওয়াই অক্ষ আছে এবং আপনি এখানে দুইটা এরকমভাবে লাইন টানলেন বা কেক কাটলেন অনেকটা এখন আপনাকে বলা হইল যে এ বি সি ডি এই এরিয়ার ক্ষেত্রফল বার করো এ বি সি ডি এই এরিয়ার কি বার করো ক্ষেত্রফল বার করো তো ক্ষেত্রফল যদি আপনার বের করতে হয় তাহলে যে কাজটা করা লাগবে আপনি আপনাকে এখানে চিত্রটা এঁকে দিছি চিত্রটা দেখেন যে এখানে একটা কার্ভ আছে সেটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান এখানে একটা কার্ভ আছে সেটা হচ্ছে ওয়াই টু এখন আমি এখানে দুইটা লাইন টানলাম দুইটা লাইন টানার পর দুইটা লাইন এরকমভাবে টানলাম টানার পর আমার এখানে একটা এরিয়া হইলো এ বি সি ডি এই এ বি সি ডি এর ক্ষেত্রফল বের করতে হবে তো আমি এখানে লিখেই ফেলি যে এখানে এক্স ইকোস টু স্মল এ আর এক্স ইকোস টু স্মল ডি তো আমার এইখানে যে এরিয়াটা আছে এই এরিয়াটা আমি বের করব এই এরিয়াটা আমি বের করব আচ্ছা ভালো কথা এই এরিয়াটা আমি বের করব তাহলে কি করা লাগবে দেখাই সেটা হচ্ছে আপনি প্রথমে দেখেন এইটা ছিল আপনার ওয়াই ওয়ান তা আপনি যদি এইখানে এক্স ইকোস টু এ এক্স ইকোস টু বি আর এটা ছিল আপনার ডিসি তাই তো আচ্ছা এরকমভাবে যদি আপনি এই পুরাটা এরিয়া বের করে ফেলেন 
तो पूरा टा एरिया बेर कोरे फलास फॉर्मूला की फॉर्मूला होते हैं इरोकोम जे इंटीग्रेट ऑफ वाई वन डीएक्स क्या नो डीएक्स कारण होते हैं आपने ये खाने जे पिलार दिसेन शेटा होते हैं एक्स ओके रूपोर पुट्सेन बा बोशाइसेन बा गार्डसेन आर बेसमेंट टा की एक्स ओके जार कारण नो ऑपरेटर टा की डीएक्स आर लो तो y2 शेटा चिलो इखाने a इखाने की b आच्छा तो आपने मने करें जी आबार आपने y2 जन्नो एरिया बार कर लें तो y2 जन्नो जो भी एरिया बार करें y2 जन्नो एरिया बार कर सें शेटा होते यातो टू मने करें तो ले इटा होते a इटा होते b इटा x इक्वल्स टू a इटा x इक्वल्स टू b इटा एरिया जो भी बेर करते हैं कारण आपने जो एक है ना पीला डिसेंट शेटा कौन अखिर ऊपर एक्स अखिर ऊपर जा कारण है एक है ना कि बी एक्स एक हम स्टार्टिंग थे लो एक्स इक्वल्स टू ए एंडिंग थे लो एक्स इक्वल्स टू बी तय तो आच्छा एक हम आपना के कि ए ऑम्शर एरिया बार करते बोल से ना आपना के ए ऑम्शर एरिया बार करते बोल से आपनी जेक आस्था कर सें प्रथम में ये टोटल टर एरिया बार कर सें टोटल टर एरिया बार कर सें यार पूरे आपनी एटर एरिया बार कर सें एटर एरिया बार कर सें आपना दौरकार ए ऑंशो टुकु तो ले टोटल टर एरिया थे के जो दे आपनी ये नीचे ऑंशो टा बाद दिए दें ताहोले आपनी एटा पाया जन ताहोले टोटल ताहोले इखने अपना पार्से टॉम्शो जेटा आसे शेटर जो दी एरिया बेर करते होए ताहोले की कोरा लग बे बाइरेड जे कार्ड टासे बाइरेड कार्ड बे जोनो जे एरिया टासे y1 dx a to b माइनस भीतर एर कार्ड जेटा आसे शेटर जोनो जे एरिया आसे y2 dx a to b तेले अपना ए ऑम्शेर जोनो जे अपना एरिया जे फॉर्मूला � आपार फिलो होते हैं बी और लोअर फिलो होते हैं ए आपार फिलो दूसरा क्षेत्र है बी और लोअर फिलो दूसरा क्षेत्र है कि ए और तब बाइरेट टाइप जनों टूटा लेरिया बार कर बन भीतर रेट टाइप जनों टूटा लेरिया बार कर बन वो भीतर रेट टाइप किंतु बाइरेट टाइप मध्य की थके इंक्लूड थके अखों जो दी ए रकम था के वाई ऑप्शन मध्य जो दी ए रकम था के जब मने करें नेट अपना एक्स वा ना रीट अपना एक्स टू तो आपने ए रकम भावे नीलन अपना रे एबीसीडी ऑंशो एर क्षेत्रफल बेर करते होंगे एबीसीडी ऑंशर क्षेत्रफल बेर करते होंगे तो ले प्रथम एक ही आचा इखने लिखे फली ए टा वाई कोस टू मने करें एम आ ए जे ऑंशो टास से, ए जे ऑंशो टास से, ए ऑंशे एरिया बार करें, ए ऑंशे एरिया बार करें। तो ए ऑंशे एरिया जो भी बेर करते चाहें, देखें कार्ड किया से, एक्स वन, ये टके इंटीग्रेट करें, आपने ऑपरेटर टा दीवन की, डी वाई, कारण की, आपना एक है ना जे पिलर टास से, शेटा कौन अखिल रूपोर स्थापन करा हुई एटा के आमार कांखी तो अंशेर खेत्रफल आमें पाई सी? पाई नाई आमी एई पूराटार खेत्रफल पाई सी आच्छा एकोन एई जे अंशोटा आसे एई अंशोटार खेत्रफल तो आमी बेर कोरते बार्बो तो एई अंशोटार खेत्रफल की हबे integrate of एटार कार्फ की x2 एखना ताहोले बापट टा होते हैं, आमा टोटल टा एरिया जो दी बेर करते हो ताहोले की कोड़ा लगते, शेटा होते हैं बाइरेट जेटा आसे, इंटीग्रेट ऑफ एक्स वन डी वाई माइनस इंटीग्रेट ऑफ भीतर रेट्टा एक्स टू डी वाई, अब उन लोअर फिलो की एम, आपर फिलो की एन, ए, तो आम्रा जो दी होते हैं ऑंक के चोले जाए, दुई एक